Hi, I'm Jigish Chandas. Welcome to Master's Diary. What about not in the Russian Revolution? The Russian people are the February we plan very well. February Revolution, we are like I don't know what I want to do. We are going to do the Capra in a Kalyan, a Soviet Tigle, Uriubaga, Angirizilla, and then a Soviet in the Kenya, Vidu Parnadana, and then Avrindaki, Reshida, Ella Bangal, Ling with the Bangal, Tavrindaki, Chiria, Tolali, Sangatana, Soviet Tigle in the Parend. Apa, eat Alkali Gondman, Ale, Ardner, the Lavat Alkali Gondman, Dikine, Alessandra Kanskir, and the Lalaman, Shavik party, and out of Alkali Gondman, and Dagirikind. Apa Gondman, Ari, Ale, and Gulicilana, or in a Chalas of Vetil, like a Matus of Vetil, Angir Chilanana, Varain. He's a man sister land, Kerigerna, Vladimir, Lenin. Alamal Linde as a protomanitan dele, Edu party in the Daval in the Varain Ale, Budibaksha party at a bold shave with Kulta and Edavan Iron or in the Lenin in the Varain. About them. In that chair, okay. The rich one the Nesakta mitre, Edurthuanana, Varain. We plum Adin election, Nedra Mingle, Adigara Muruan, so we tell Kaimaran and Deham, Avisiputu. Pendasamboce, Ale, February, you plot in a falamite, Ale, out of the Alcale government, Karen Skidden Nertele, Adigara Metu, Pakshadine, Ru Bagam, so we tillum, Opom Aran, Ale Leninum, Sakta Mai Durtu and Anna, Parend. In Lenin Paranagari and the Ale, we plum Adin election, Nedra Mingle, Indian and Navar and Ale, plot into Desam. Falavatai Langelection, poor no model in the Namella, so we took and Durkanam, Adigar and Gurkanola, the Rubang, so we to Matram, Rashid the Empire the Pora and the Nari Parin the Lenum Timum, Parend. In your Bolshevik Alcum, so we Turku Lenin in the Labarna Pindu Javarakia, Bolshevik Lightla Lenda Party. Overlay, so we till a teacher is so we took in the Unavar and the Lenda in the Labarna Lenda Sete, Pindu Chanana, Parend. No tangible paracamola samba the pinoca was tame. General Kidele, Asamatu Miladakan, Utuil Varga, Tuilali Varga, Barna Gorathin Madre, Kirigulu in the Bolshevikul, Prajri Pichop and Dabarene, Etrio Kala Tavada, Samba the Pinoca was tame, the Lai Samba the Advice of Ramata Pinot in the Kanu Bagan out of the Samotla General, Pinasamatola, inequality in the Lai, Araki Ladakanite. Utuilali Varga Barna Gorale, Tuilali and Ne. By the kind of some more than a matrame, you give you an arrow president in a Bolshevik, president in a party number lender party and a lay. A big night ever in the Ducorcha, a single room, who knew to Chanana, Parena. When the Cabarena, a la, Talcalgon, the Artillo, no. Apo, Bolshevik, Kalamatus, Soviet, Lender, Reserna, Nedur, too. A lay. In your Samba the Gate, be knocking the Kuna, a Samatola, Iajitale, Karagata, a caper too. Noda, to a little and earthilla. Barnard in the Matra Patuana Vide, Parend. I never every minute to charge you on any paranite, pond. A pen the canary minute to a single noki, on na logi with the Nurisha, pinmar, ale, a pressure with the Pangata case of Lopanadan. A pa you that night pin marna, pressure pin marna, nana, the other wishes patana de shona, parend. Pinido parendo, Probuka mata, I wish la boomigle, pitched it, a la carcer with her num. Chenalgale, a certain year with its Nalgana and Damata, Avishamata Vere, Parend. Any Munado, Factory Girl, a legend of Pudusutta, Akima General Norembara, or Tolaril, a factory, Tolaril of Pudusutaki Matalamudrali Kula was an undavanite, Padilim. When they came on the Veranoke, on the other end, a lay on Nalogu, the first world to warn the Pinmarnam. Pinaprabuka Mardaka Vesalabumi, a lay, Arkur and Lipan can a share with the Jay, could a Unamateo, a lay factory general, like a factory and down on general and down on Podusotele. Aki, Martno, not a parent. With Arthur Petrafnoki and Dabarene, Idolati Padinade, October, Bolshevik, Talkali, Gondman Nedere. A lay, Sai the Calaban, the Sai the Calabon of Shoran Clan, a lay, Armored Rebellion, and the Idan Lubuchan like a labon. Kerensky Rajim Bitter, Po game. Russia, Bolshevik cult, neither the love game, Chedu. A Pamakarian Bolshevik will be a party. Our much so we didn't share no one nile, Yalco Britain can I tell, the Chetan Sadikilagar and the Vichere party. A founder they had Ajimudigale, Russia and the Bolshevik and the Tava game, Chedu. Bolshevik girl Adigan Levicha, Isambole, Bolshevik, the only big legitimate, Asambotamakan Nora, October, we plow Namaka, Pare, the Shangal and the Progar in October. In your turn the Soviet Tickle to some melons and Lenin, Adikshna, every cabinet in a tubunal game. When they gave her in a Muna, we sent a remunerator to the Ale, Pinabarendo, Tolarti Padinadan, Bolshevik, 
അല്ലേ സായുധ കലാപം ആരംഭിച്ചു ആരൊക്കെതിരെ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ അല്ലെ കരൻസ്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിന് എതിരെ അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യം വിട്ടു പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അല്ലെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പിന്നെ ആരുടെ കീഴില്ല എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യ ബോൾഷേവികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആവുകയും അല്ലെ അവർക്ക് അധികാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ മെൻഷേവികൾക്ക് അല്ലെ അല്ലെ കരസ്കയുടെ കരൻസ്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മെൻഷേവിക്കുകൾക്ക് അധികാരം ലഭിച്ച വിപ്ലവമാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബോൾഷേവിക്കുകൾക്ക് അല്ലെ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബോൾഷേവിക്കുകൾക്ക് അധികാരം ലഭിച്ച വിപ്ലവമാണ് റവല്യൂഷൻ ആണ് എന്ത് ഒക്ടോബർ റവല്യൂഷൻ ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സോവിയറ്റുകളുടെയൊക്കെ സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടി അല്ലെ അല്ലെ എൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അധ്യക്ഷതയിൽ അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ചേർന്ന് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയാൽ കുറച്ച് പോയിട്ട് നമുക്ക് താഴെ കാണാൻ കറുത്ത കൂത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ നാല് പിന്മാറി റഷ്യ പിന്മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തായിട്ടോ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് അല്ലെ അതായത് ഭൂടമകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് ആർക്ക് കൊടുത്തു കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു പിന്നെയോ പൊതു ഉടമസ്ഥതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി എന്താ പൊതു ഉടമസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വകാര്യം മാറിയിട്ട് അല്ലെ ഗവൺമെൻറ് കീഴിലെ ഉടമസ്ഥതയ്ക്ക് എന്ത് നൽകി പ്രാധാന്യം നൽകി പിന്നെ കേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം അല്ലെ അതായത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ഭരണ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് നടപ്പാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെയോ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു അല്ലെ ഈ മൂന്ന് മേഖലയിലും അല്ലെ ഇതൊക്കെ എക്കണോമിക് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ പിന്നെ സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ എന്ത് കൈവരിച്ചു പുരോഗമനങ്ങൾ കൈവരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ പുതിയ ഭരണഘടന അല്ലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്നു സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ ചേർന്നിട്ട് അല്ലെ ഈ സോവിയറ്റുകളൊക്കെ ചേർന്ന് എന്തായിട്ട് മാറി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അഥവാ യു എസ് എസ് ആർ എന്നുള്ള അല്ലെ പുതിയൊരു പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രം രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ വ്യാപകമാവാനും തുടങ്ങിയെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് നോക്കിയേ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ റഷ്യ പിന്മാറി ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം റഷ്യ വിഡ്രോ അല്ലെ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ പിന്നെയോ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു അല്ലെ സീസ് റൗഡ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമോങ് ദ പീസൻസ് പീസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർഷകർ പിന്നെയോ ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു പബ്ലിക് സെക്ടർ അല്ലെ പൊതു ഉടമസ്ഥയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി പിന്നെയോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ് അല്ലെ കേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം നടപ്പാക്കി പിന്നെ ഏതാ പറയുന്നത് അച്ചീവ് അച്ചീവ് ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എക്കോണമി അല്ലെ എക്കണോമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാമ്പത്തികം അതുപോലെ ശാസ്ത്രം സാങ്കേതിക രംഗങ്ങൾ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു ഇനിയോ ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെ കെയിം ടു ഫോർ സീൻ നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ എന്തു വന്നു പുതിയ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നു ഇനിയോ യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് വാസ് ഫോംഡ് ബൈ കൺസോൾഡേറ്റിംഗ് ഡിഫറൻറ്റ് സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്സ് അല്ലെ പല റിപ്പബ്ലിക് സോവിയറ്റുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ രൂപീകൃതമായി പിന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിച്ചു അല്ലെ സ്പ്രെഡ് ദ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഐഡിയ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് പറയുന്ന റഷ്യൻ വിപ്ലവവുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായി പോയിൻ്റ് റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ അല്ലെ ഫലങ്ങളാണ് അല്ലെ ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റുകളിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് ഈ പാഠത്തിലെ അവസാനത്തെ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ആയിട്ടുള്ള വിപ്ലവം റവല്യൂഷനാണ് ചൈനീസ് റവല്യൂഷൻ ചൈനീസ് വിപ്ലവം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ പേജ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ പേജിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഉള്ളത് വിദേശ ആധിപത്യത്തിനും രാജവാഴ്ചയ്ക്കും എതിരായിട്ട് അല്ലെ ഏതിനൊക്കെയാണ് രണ്ട് കാര്യമാണെന്ന് ഫോറിൻ റൂൾ അല്ലെ വിദേശ ആധിപത്യം നമുക്ക് പറയാൻ എടുത്തോ രാജവാഴ്ചയാണ് അല്ലെ മൊണാർക്കിയാണ് അപ
കാരണം ഏതൊക്കെയാണ് കറുപ്പ് വ്യാപകവും തുറന്ന വാതിൽ നയവും അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ട്രൈഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത പറയുന്നത് അല്ലെ പേജ് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കാണാം അല്ലെ കറുപ്പ് വ്യാപാരം ഇത് ഓപ്ഷൻ ട്രൈഡ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ടുള്ള പട്ട് തേയില മൺപാത്രങ്ങൾ അല്ലെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സിൽക്ക് ഉണ്ട് ടീ ഉണ്ട് അല്ലെ എർത്ത് ആൻഡ് വെയർ അല്ലെ അതാണ് ഇത് മൺപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിവയ്ക്ക് യൂറോപ്പിൽ വളരെയധികം ജനപ്രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ യൂറോപ്പിൽ ഇവയുടെ കയറ്റുമതിയിലൂടെ ചൈന വൻ തോതിൽ ലാഭം നേടി അപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ ആവശ്യക്കാരുള്ള അല്ലെ യൂറോപ്പിൽ അപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ അല്ലെ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് വഴി അല്ലെ കയറ്റുമതി വഴി എന്താണ് ചൈനക്കാർ വൻ തോതിൽ ലാഭം അല്ലെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ചൈനയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ യൂറോപ്യൻ വ്യാപാരികൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു പക്ഷേ ചൈനയിലേക്കാണെങ്കിലും അല്ലെ അങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഒന്നുമില്ല കാരണം എന്താ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ അല്ലെ എന്ത് വസ്തുവിലും മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിലും അപ്പം അന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു പറയാണ് അപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ വസ്തുക്കളും അവരെ അവരുടെ നാട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ചൈനക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അല്ലെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അല്ലെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് അല്ലെ കയറ്റുമതി ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചൈനക്കാർ അവരുടെ സ്ഥാനം യൂറോപ്പിലേക്ക് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലെ വൻ തോതിൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള കാരണം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്നു പക്ഷെ ചൈനയിലേക്ക് എന്തില്ല യൂറോപ്പിലേട്ട സ്ഥാനങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഒന്നുമില്ല അല്ലെ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് യൂറോപ്യൻ വ്യാപാരികൾക്ക് അല്ലെ വൻ തോതിൽ നഷ്ടം ലോസ് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരെ സ്ഥാനം അപ്പോൾ അവരുടെ നാട്ടിലും വിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ചൈനയിലും കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ആണ് കാരണം എന്താ ചൈനയിൽ നിന്ന് വില കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ എവിടേക്ക് വരുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് യൂറോപ്പിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ബാക്കി നോക്കൂ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാപാരികൾ ചൈനയിലേക്ക് ലഹരി പദാർത്ഥമായ കറുപ്പ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ചൈനക്കാരനെ മാനസികവും ശാരീരികവും ആയിട്ട് തളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ എന്തിറക്കിയത് കറുപ്പ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വസ്തു എവിടേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് നമ്മുടെ ചൈനയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് ഇത് ചൈനയുടെ വ്യാപാരത്തെയും ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ചൈനീസ് ജനതയുടെ മാനസിക നിലയെയും പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിച്ചു അല്ലെ അവിടുത്തെ കച്ചവടവും നിലച്ചു അല്ലെ കുറഞ്ഞു ഒപ്പം അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള അല്ലെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി അല്ലെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബോധാവസ്ഥ ഇല്ലാതാവുന്നതിന് എന്ത് കാരണമായി ഈ ഓപ്ഷൻ അല്ലെ കറുപ്പ് കാരണമായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതോടെ സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായിട്ടും ചൈനക്കാരെ അല്ലെ അടിമത്തത്തിലായി എന്ന് പറയണം അപ്പം എങ്ങനെയാ ഈ ലഹരി പദാർത്ഥം കിട്ടുന്നതിന് അല്ലെ എന്തും ചെയ്യും എന്നൊരവസ്ഥയിലായിട്ട് മാറിയാൽ ചൈനക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ അവർ സാമ്പത്തികമായിട്ടും അല്ലെ മാനസികമായിട്ടൊക്കെ എന്തായി അല്ലെ മറ്റ് രാജ്യക്കാർക്ക് അടിമകളായിട്ട് മാറാനായിട്ട് തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ കാര്യമായിട്ട് അവർക്ക് അല്ലെ ബോധവും ബുദ്ധിയൊന്നും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ കച്ചവടവും മറ്റ് ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ എന്തായി ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരികയും അല്ലെ അവർ അടിമത്തത്തിലാവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെയാണ് എന്ത് തുറന്ന വാതിൽ തന്നെ അല്ലെ ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അല്ലെ നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ അവസാനമാകുമ്പോൾ നിരവധി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ചൈനയിലെ വ്യാപാര ആനുകൂല്യങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അല്ലെ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയുടെ അവസാനമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു കുറേ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കച്ചവടം നടത്താനുള്ള അനുവാവകാശം അല്ലെങ്കിൽ അനുവാദം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ചൈനയിൽ നിന്ന് കിട്ടി എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ചൈനയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന അമേരിക്കയ്ക്ക് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അല്ലെ ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താണ് അമേരിക്ക വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളാണ് അമേരിക്ക കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ എന്താണ് അല്ലെ ചൈനയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കച്ചവടം നടത്താ
പക്ഷെ അത് അവർക്ക് അവിടേക്ക് കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നയമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് കറുപ്പ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡ് ആണ് അത് യൂറോപ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതാരാ അമേരിക്കക്കാരാണ് രണ്ടും ചൈനയെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയെ പിടിച്ചിറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അവൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണവും അല്ലേ ഇതൊക്കെ തുറന്ന വാതിൽ നയം ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസിയും അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡ് കറുപ്പ് വ്യാപാരവും അത് രണ്ടും എന്താണ് ചൈനയിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു അല്ലെ അല്ലെ അവിടുത്തെ രാജ്യവാഴ്ച അല്ലെ അവിടുത്തെ മൊണാർക്കി സിസ്റ്റു എന്താണ് ചൈനയ്ക്ക് പാരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഇനി അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചൈനക്കാർക്ക് ആകെ പ്രശ്നമാണ് പുറമെ ഉള്ളവരെ കൊണ്ടും ചൈനക്കാർക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഉള്ള് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അല്ലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട രാജാവിനെ കൊണ്ടുവരെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുവരെ ആർക്ക് പ്രശ്നമാണ് ചൈനയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ചൈന ഭരിച്ചിരുന്ന മഞ്ജു രാജവംശം അല്ലെ മഞ്ജു ഡൈനസ്റ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വിദേശ ഇടപെടലിനും ആധിപത്യത്തിലും അല്ലെ വിദേശികളുടെ ഇടപെടലിനും ആധിപത്യത്തിനും അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ വിദേശികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന നിലപാടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിലപാടായിരുന്നു ആര് സ്വീകരിച്ചത് മഞ്ജു രാജവംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാര് സ്വീകരിച്ചത് ചൈനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില രഹസ്യ സംഘടനകൾ ഇതിനെതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ അല്ലെ കലാപങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു അപ്പൊ രാജാവിന്റെ രാജവംശത്തിന്റെ അല്ലെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരായിട്ട് അല്ലെ കണ്ടവരൊക്കെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടിന് എതിരായിട്ട് അല്ലെ തൊള്ളായിരങ്ങളിൽ ആരാണ് ചില രഹസ്യ സംഘടനകൾ എന്താണ് കലാപം അല്ലെങ്കിൽ അക്രമത്തിന് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബോക്സർമാരുടെ മുഷ്ടിയായിരുന്നു അവരുടെ മുദ്ര അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ അവരുടെ മുദ്ര ബോക്സർമാരുടെ മുഷ്ടിയാണ് അല്ലെ ബോക്സിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ച അറിയുന്നവരും മറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നവർ ഇത് ബോക്സർ കലാപം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ബോക്സർമാരുടെ മുഷ്ടിയൊക്കെ വെച്ച് വന്ന കാരണം നമുക്ക് അതിനെന്ന് പറയാം ബോക്സർ കലാപം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ ബോക്സർ റബുല്യൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും പിൽക്കാല വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് ബോക്സർ കലാപം ശക്തി പകർന്നു അല്ലെ തുടക്കം എന്ന രീതിയിലൊരു സമരമായിരുന്നു അത് പക്ഷെ പരാജയപ്പെട്ടു എങ്കിലും എന്താണ് മറ്റ് കലാപങ്ങൾക്കും അക്രമങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രചോദനം കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റി ബോക്സർമാർക്ക് പറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ആ കലാപകാരികൾക്ക് പറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി എടുത്ത് നോക്കിയേ തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഡോക്ടർ സന്യാർ ചെൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഞ്ജു രാജവംശത്തിനെതിരായിട്ട് ചൈനയിൽ വിപ്ലവം നടന്നു അടുത്ത തൊള്ളായിരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പതിനൊന്നിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെ സന്യാർ ചെൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പേരോടത്ത് വയ്ക്കണം അല്ലെ വിപ്ലവം ചൈനയിൽ നടന്നു ഈ ഭരണകൂടത്തിന് എതിരായിട്ട് ഇത് ചൈനയിൽ രാജ്യവാഴ്ചയ്ക്ക് അന്ത്യം കുറിച്ചു അപ്പൊ ഈ വിപ്ലവം അല്ലെ സക്സസ് ആയി വിജയിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതോടുകൂടി ചൈനയിൽ എന്താ അവസാനിച്ചു രാജ്യവാഴ്ച അവസാനിച്ചു തുടർന്ന് ദക്ഷിണ ചൈനയിൽ സന്യാസ് സെൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അല്ലെ കുമിന്താം പാർട്ടി റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ അല്ലെ സൗത്ത് ചൈനയിൽ ദക്ഷിണ ചൈനയിൽ എന്താണ് കുമിന്താം പാർട്ടി അല്ലെ പാർട്ടിയുടെ പേര് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ആരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ സന്യാസ് സെൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അല്ലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചു ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളാണ് താഴെ പറയുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് ആശയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ദേശീയത അല്ലെ നാഷണലിസം ഉണ്ട് ജനാധിപത്യം അല്ലെ ഡെമോക്രസി ഉണ്ട് പിന്നെ സോഷ്യലിസം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നോക്കിയേ സന്യാസന്റെ ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളി നമുക്ക് താഴെ കാണാൻ പറ്റും ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ ദേശീയത അല്ലെ നാഷണലിസമാണ് മഞ്ചൂറിയൻ പ്രദേശക്കാരനായ മഞ്ജു രാജവംശത്തെയും സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളെയും പുറത്താക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് അല്ലെ മഞ്ജു രാജവംശക്കാരെയും അല്ലെ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളെ അല്ലെ ആരൊക്കെ യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക പോലുള്ള അല്ലെ വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വൻകരകളെ എന്ത് ചെയ്യുക പുറത്താക്കുക പിന്നെ ജനാധിപത്യ ഡെമോക്രസിൽ എന്താ പറയുന്നത് ജനാധിപത്യ ഭരണം സ്ഥാപിക്കുക അല്ലെ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റൂൾ ജനാധിപത്യ ഭരണം സ്ഥാപിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ പിന്നെ സോഷ്യലിസമാണ് മൂലധനത്തെ അല്ലെ എന്താ മൂലധനം ക്യാപിറ്റലാണ് നിയന്ത്രിക്കുകയും ഭൂമി തുല്യമായി വിതരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക അല്ലെ മൂലധനത്തെ ക്യാപിറ്റലിനെ എന്ത് ചെയ്യുക നിയന്ത്രിക്കുക നമ്മൾ പിന്നെ ഭൂമി തുല്യമായി വീതിക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യമാണ്
ഇനിയോ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അപ്പം രണ്ട് പാർട്ടി അല്ലേ കുമിന്ദ റിപ്പബ്ലിക്കും ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കുമിന്ദ പാർട്ടിക്കാരും അല്ലേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എന്താണ് തമ്മിൽ സഹകരിച്ചാണ് അല്ലേ ഒത്തൊരുമയോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സന്യാസൻ്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് അല്ലേ ചിയാങ് കൈഷക്ക് ഭരണത്തിന് തലവനായി വന്നതോടെ ഈ സഹകരണം ഇല്ലാണ്ടായി അപ്പോൾ സന്യാസൻ വളരെ നല്ല ഒരാളായിരുന്നു അല്ലേ രണ്ട് പാർട്ടിക്കാരെയും നിലയ്ക്ക് നിർത്തി ഒരുമിച്ച് ഒരുമയോടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആരൊക്കെ കഴിഞ്ഞു സന്യാസന് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലശേഷം അല്ലേ ചിയാങ് കൈഷിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ ഭരണത്തിൽ അധികാരിയായിട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ സഹകരണം ഇല്ലാതാവുകയും അല്ലേ രണ്ട് പാർട്ടിക്കാരും തമ്മിൽ അകലം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലോട്ട് പോവാണ് റിപ്പബ്ലിക് ജനകീയമാവുന്നു റിപ്പബ്ലിക് ബിക്കംസ് പോപ്പുലർ അപ്പോൾ നോക്കി എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നുള്ളത് ചിയാങ് കൈഷിക് ചൈനയിൽ സൈനിക ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു അല്ലേ അപ്പം എന്ത് ഭരണം അതിന് നടത്തുന്നത് മിലിറ്ററി ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഭരണമാണ് നടത്തുന്നത് അല്ലേ സൈനികരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഏകാധിപത്യ ഭരണമാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുമായുള്ള സഹകരണം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള വിദേശ ശക്തികൾക്ക് ചൈനയിൽ യഥേഷ്ടം ഇടപെടാൻ അവസരം ഒരുക്കി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പരാഫുള്ള് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ആരാ സന്യാസൻ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു വിദേശികളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഓടിച്ച് അല്ലേ പുതിയ ഭരണ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ വിദേശികളായിട്ടുള്ള അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് വരെ അല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ ചൈനയിൽ കടന്നു കയറാനുള്ള അവസരം ആരും ഒരുക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം ഒരുക്കിയെന്നാണ് പറയുന്നത് ചൈനയുടെ കൽക്കരി ഇരുമ്പ് വ്യവസായങ്ങൾ ബാങ്കിങ് വിദേശ വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു രാജ്യത്തിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മേഖല എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ വേറെ രാജ്യക്കാരായിരുന്നു ചൈനയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പാക്കിയിരുന്ന എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയോ ചിയാൻ കൈശക്കിൻ്റെ നയങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എതിർത്തതിനെ തുടർന്ന് അവരെ ക്രൂരമായി നേരിട്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എന്താണ് ചിയാൻ കൈശക്കിനെ എതിർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ അവരെ ക്രൂരമായിട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സമയം ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിട്ട് മാവോ സേത്തുങ് ഉയർന്നു വന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് അല്ലേ ചൈനയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിട്ട് പുതിയ ഒരാൾ വരുന്നത് ആരാ മാവോ സേത്തുങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അല്ലേ മാവോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാവോ സേത്തുങ്ങിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തെക്കൻ ചൈനയിലെ കിയാൻസ്കിയിൽ നിന്ന് ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു നിരവധി പ്രതിബദ്ധങ്ങൾ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അതിസാഹസികമായ ഈ യാത്ര വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് യനാനിൽ അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചേ ചൈനയിൽ അല്ലേ ചിയാൻ കൈശക്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ ഭരണകൂടമാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ അല്ലേ ഏകാധിപത്യ സൈനിക ഏകാധിപത്യ ഭരണമാണ് അല്ലേ മിലിറ്ററി ഓട്ടോക്രാറ്റിക്കലുള്ള ഭരണമാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് അല്ലേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ വേണ്ട സഹകരണമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നെയോ അല്ലേ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള എല്ലാ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപെട്ട എല്ലാ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്കും യഥേഷ്ടം അല്ലേ എല്ലാ മേഖലയിലും ഇടപെടാനുള്ള അവസരം അദ്ദേഹം ഒരുക്കി പ്രധാനപ്പെട്ട അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ് ഇപ്പോൾ വിദേശികളാണ് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലേ അവരെ ക്രൂരമായിട്ട് നേരിടുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ചൈനയിൽ അല്ലേ നേതാവായിട്ട് ആര് വരുന്നത് മാവോ സേത്തും വരുന്നത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു മുപ്പത്തിനാലില് അല്ലേ മാവോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തെക്കൻ ചൈനയിലെ കിയാൻസ്കിയിൽ നിന്ന് അല്ലേ ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലേ അതിസാഹസികമായിട്ട് ആ യാത്ര വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എവിടെയാണ് യനാനിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി നോക്കിയേ പറയുന്നത് യാത്രയിലുടനീളം അല്ലേ ധാരാളം കൃഷി ഭൂമിയും അനേകം ഗ്രാമങ്ങളും പ്രഭുക്കന്മാരും നല്ല ലാൻഡ് നോഡ്സ് എന്നൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്ത് കർഷകർക്ക് നൽകി അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരെ കഴിയുന്ന അല്ലേ ലാൻഡ് നോഡുകളുടെ കഴിയുന്ന ഭൂമിയും മറ്റും പിടിച്ചെടുത്ത് ആർക്കും കൊടുത്തു കർഷകർക്ക് കൊടുത്തു ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച ഈ ആർച്ച് ഈ യാത്ര അല്ലേ ലോങ് മാർച്ച് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ പേരോടത്ത് വയ്ക്കുക ലോങ് മാർച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആണല്ലോ എത്ര കിലോമീറ്ററാണ് പന്ത്രണ്ടായ
മാറിയത് ഇതുപോലെ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് ചൈന എന്തായിട്ട് മാറിയത് ജനകീയ റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് മാറിയതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചൈനീസ് വിപ്ലവം അല്ലേ ചൈനീസ് റവല്യൂഷനിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒന്ന് പുറമേ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ഭരണകർത്താക്കളെ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചൈനക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ